缠缠绵绵，慢慢漫长夜。跟你在身边，想想想你。你说什么？我是说，我今天的本意并不是想要欺辱韩硕的。将他与教坊司越人做比较，还不算欺辱吗？对不起嘛。对，对不起。我知道，是我错了。你，你居然会道歉？韩硕的感受我明白，睡了一觉起来，发现一切都变了。茫然四顾，周围一个认识的人都没有，每天疲于奔命的跟周围的人打交道，一顿饭也吃不好，提心吊胆的，害怕别人害我，害怕一个不小心搞砸了，别说回家了。搞不好还会身首异处，万箭穿心。我知道了，我现在就去给韩硕道歉。我知道你以前讨厌我，但是现在的我跟以前不一样了，你别对我失望好吗？好。公子，你一说退婚，三公主就这么紧张难过，也是新鲜。这么多年，有谁见过三公主服过软啊？她居然为了您，愿意向韩少君赔礼道歉。看来，她还是把您放心上的。您就别走进城主，取消婚约了。小倩加油！此韩硕非彼韩硕，我还是可以跟他好好相处的。你可以的。冯健。三公主深夜来访，所谓何事啊？难道是觉得白天教坊司的事还不够吗？韩硕，韩少君，今天的确是我不对，是我行事鲁莽了，考虑不周了。你大人有大量，别往心里去。道歉啊？你觉得我会信吗？那你要是不信的话，我只有一个办法了。你今天险些被当众扒了衣服，我赔给你。你花园城就算是民风彪悍，也很少有你这样厚颜无耻的吧？我这样，咱俩算扯平了吧？这这怎么能一样呢
。哦，也对，你今天还被当众围观了。好，那我去大街上走一圈。站住！准备。你好歹也是我名誉上的妻子，穿成这样上街去，看哭了吧？嗯，那你说怎么办？再拖一件。哎！你干什么？难道少君要亲自动手？你要吗？我你要吗？我什么都没干，我。你乱喊什么？简直在喊捉贼！怎么办？你这个女人啊，第一次在街上见面就对我勾勾搭搭的，自己贪好美色，还带着我一起逛青楼，见了裴恒又难以自持，跟他有扯不清的瓜葛。哼，你腹中这孽种，保不齐就是他的吧？你屡犯七出之罪，荒唐无度，不守妇道，生性放放放放。你怎么还有手工杀呢？哟，这还有两副面孔呢，啊，冷酷无情、娇羞无措，都让你一个人演了是吧？手工杀怎么了？有什么问题吗？赶紧小怪。你没有身孕啊？这不是得骗母亲说我有身孕才能救你出来吗？你为了救我，竟然不顾自己的名节？名节跟人命，当然是人命重要。我是真心想救你的。再说，我这民间能值几个钱？也是，三公主若如同传闻中的一样，这名声，不要也罢。韩少君，从此以后我们约法三章。人前按照我们花园城的规矩来，你听我的；人后按照你玄武城的规矩来，我听你的。你敬我一尺，我敬你一丈。这也算咱们名义上夫妻的相处之道了。你就这么说定了，不许反悔。哎，站住！又怎么了？把衣服穿上再出去。这孙子！夜深了，凉。嗯，好。多多谢少君好意。
主，子主。主主，自我踏入花园城那一刻起，我就一直在等这一天。你我之间固有一战，认输吧。韩叔，我从未怀疑过你，但你却如此狠心。今日是七夕，已经在我母亲游街之际将他炸成重伤，点燃狼烟，举兵攻城。还有林七。我身边到底还有多少人命丧泥沼？不止如此，你从小疼到大的妹妹陈芊芊，已是大婚之夜被我一杯毒酒送上西天。芊芊也是你杀的。韩硕可真是心狠手辣呀！虽然我现在躲过了韩硕的毒酒案件，但我要坚持到这大结局才能回家。我不能死，我千万不能死！都听明白了吗？我现在根本就不想知道苹果跟香蕉怎么才能在一起，我就想知道他香蕉非要杀这橙子，橙子怎么才能保住性命？三位先生都是说书行业的业界翘楚，你们帮我想想，这故事要怎么编才能，才能保住这橙子？这橙子名声很差吗？劣迹斑斑，臭名远扬。这橙子得罪香蕉了吗？开局抢亲，继而害他入狱，随后又当众羞辱。香蕉心狠手辣，睚眦必报。城府极深，而且杀伐果决。他现在就是在卧薪尝胆，等待良机。待到后期，等他病好了，解了困。他他他就是猛虎下深山，一身的王者正气，可以说是翻手为云覆手为雨。除了这苹果，谁都挡不住。那既然如此，公主何不趁他危难之际？你不杀人写不了戏啊！啊，香蕉得留着，后来有用呢。那就用爱来感动他，晓之以情，动之以理。放下屠刀，回头是岸。这我哪会啊？洗白一个人物也得有剧情基础吧？光靠台词怎么够啊？那没辙了。你看，这除去橙子，那是众望所归，大势所趋啊。对呀、啊，三公主，你为何对橙子如此执念呢？我，甲方要求的，带资进组了，想多演两天行不行啊？何,何为甲方啊？我，我就是甲方，我命令你们赶紧给我想任何办法保住这颗橙子，明白了吗？啊！甲方还挺任性的哈，有钱呀、啊嗯！三公主，这橙子总得有点过人之处吧？有钱，权势滔天，可能还有点好看。内在的。机智、聪明、反应快，技能类型的，未卜先知这算吗？这橙子对整个故事的脉络了如指掌。这香蕉是如何杀了这橙子？香蕉是如何勾搭上苹果？香蕉是如何在暗中运筹帷幄、兴风作浪？他是如何从苹果那里得到良药续命？橙子都知道啊。三公主。这话你怎么不早点说呢？你想想啊，这橙子既然会占卜、善推算，那他一定知道怎么样可以趋利避害、逢凶化吉呀、啊！哎，具体点儿，利用香蕉的破绽，救他，帮他，保护他，获得他的信任，扭转他的印象，降低他的戒心呐、啊！这不就是抱大腿吗？那你该抱还得抱吧？对呀、啊。对啊三位先生，你们看这样行不行？假设这香蕉蜜会蜜探之时，苹果突然来围剿，橙子挺身而出，救香蕉于水火之中。你们说，这橙子他
能获得相交的信任吗？二位兄弟，这故事情节以前有吗？我让他有，他就能有。少君，密探拿到了花园城的城防图，与我们子时二可，在护城河相见。城防图。郡主，属下收到密报。今夜子时二刻，护城河有人私通玄虎城密探。谁送来的消息？属下不知。郡主，城主对玄虎城多有忌惮，若您能抓到玄虎城密探的把柄，一定能获得城主的青睐。至于密信，咱们宁可信其有，不可信其无。芊芊刚与韩说成婚，若此时玄虎密探暴露，您不能处处都为三公主着想啊！郡主，城主未经酌考，就将思君一职交给您，是对您寄予厚望。来了，来了。一会儿就等楚楚带人去捉韩硕的时候，咱俩就冲上去，就说，就说是我在这儿约了韩硕，没有什么玄武什么他。哎，这样一来，我帮韩硕解了围，他自然就把我当罪人了。这大腿，抱的真是漂亮。那，你又这样再三喊上去，被城主追，他肯定责罚你。你怕他宠爱我，不会责罚我。主要就是这韩硕，他有疑心病。我得给他治治病。哎，走，走。没有人，难道走漏了风声？二郡主，有人来了，戒备。三公主，您约了什么人在此等候？可想好了再说。我约了，不是，二姐，你是不是误会什么了？原来约了玄虎城密探的是三公主，这可是私通狄城的死罪。私通狄城，我可能吗？你别瞎说啊！我被韩硕反套路了，姿势体大，我做不了主。不过我会替你在母亲面前求情的。是啊。城主疼爱三公主，即便是私通狄城，最多不过废为庶人。不对，我想起来了，是有人给我发密报，说有人在这儿约了玄武城密探见面。哎，我是来抓人的，带着子睿。啊，三公主全凭一张嘴，说什么就是什么。那你说我私通狄城呢？人证物证何在？而且我实话跟你说吧，其实我就是来看月亮的。我这今晚刚好看月亮圆，我就来了。哎，我这巧好就碰上你了，刚好我也乏了。来，子睿，我们回去。哎，得嘞。哎呦呦呦！郡主
，您就这么放三公主走？城主平时偏宠她，忽视您，这这多好的机会啊！芊芊平时看起来天不怕地不怕，实际上胆子最小。通敌这种事情，她不敢做。我猜，若真有玄虎密探一事，定与韩硕有关。也许，芊芊是被他利用了。我早晚要抓到韩硕的把柄。哎，这边走。此事有诈，那怎么办？将计就计，揪出背后指使之人。心病吧，没事儿，看我怎么把剧情翻过来。敢问少君可曾听过这样一句话：“人无信不立，业无信不兴，国无信则衰。”咱们做人是不是得应该有点信义？这明明是你受到了邀请，为何要栽赃他人呢？三公主说的可是护城河一事？要么你就别去，去了你还故意绕一圈，引我上船险些背锅，太不地道了。三公主倒是坦诚。那么敢问，韩某今晚差点遭人算计，此事是否是三公主所为？我算计你，你都不知道我有多担心你啊！我听人说，二姐今晚要去抓玄武城密探，我特意赶过去想要替你解围，谁知被你反背到了。三公主怎么就能确定，二郡主要抓的人就是韩某？嗯？我哪里是确定？我是生怕，这万一要是韩少君我去了，有备无患，对不对？这么说来。三公主没有想要陷害韩某，反而是去救韩某的。韩少君啊，你可真是辜负了我一片苦心。受伤了，对呀、啊，受伤了，为了救你受的伤。三公主到底为何如此？因为我把你当自己人。韩少君，能不能把我也当自己人？有什么难处，你尽管提出来，我一定竭尽全力去帮韩少君排忧解难，任你拆解。三公主为何对韩某如此掏心掏肺？因为，因为我想让你开心。让我开心。嗯，来，多说无用，反正我会用实际行动证明我便宜好用不粘人，包你满意。那个，嗯，你今天幸好是没去。他妈，二姐今天太吓人了，我得回去赶紧吃点宵夜，喝点生姜压压惊。你你在那儿休息啊。哎，少君，你说三公主的话能信吗？能信。我怎么总是觉着这是三公主瞎的套？你看，她平时就阴晴不定，喜怒无常，鬼话连篇。那是她心思单纯。
此事涉及城防图和我们平时通信用的火漆竹筒，能拿到这两样东西的人，怎么可能是陈芊芊这个草包？倒是二郡主陈楚楚，心思缜密，此事多半是他所为。二郡主害我，是因为两城交恶，他想趁此机会立功。三公主为何救我们呢？难道他另有所图？应该是了。呀，难道他知道咱们玄虎城实力强劲，随时可以攻占花园城？呀，难道他知道咱们玄虎城子民富庶，存银充裕？而他一不图兵力。二不图钱财，他他,他图什么？图我？啊？此女子钟情我，坠入情网了。那日他马匹受惊，是我挺身而出。他便对我情根深重，当街抢亲，大婚当夜他就害您入狱。那是他为了救我才不顾名节，谎称有孕也要救我们。他还在教坊司当众羞辱您呢。那他立马后悔了，他向我道歉，他还。小姨温柔。哎呀，少君，即便是三公主对您有意，可可他就是一个草包。无才无德不说，名声极差，对我们有什么助力吗？我可以利用他夺得龙骨。那二郡主呢？您当初不是说利用二郡主吗？您说她是花园城最优秀的郡主，有望继承城主之位，得到她就能得到龙骨，得到乌石化，对吧？不错了吗？现在看来。应该是三公主陈芊芊更得花园城主宠爱，还有几分小聪明。如果有我在后面推波助澜，定能堪当大任。少君，你也看到了，二郡主对我横眉冷对的，还设计害我，反倒是三公主陈芊芊对我百般维护。咱们何必舍近求远，放着好好的陈芊芊不用。去找那二郡主呢？此言，嗯，有理。嗯，少君，英明。吗？所以，从头到尾都没有人现身，你什么都没查到，是吗？女儿无能，当然无能。如今你打草惊蛇，想要再抓住对方的把柄，那就难上加难。是女儿失职，考虑不周。此事，真的跟韩硕没有关系吗？却与韩少君无关。女儿也不知提供线索的人是什么来头。你呀、啊。就是立功心切，才失了分寸。如今玄虎城派了个病秧子入赘花园，这事肯定还有后续。是，还请母亲息怒。做事如此不当心。让我如何放心将这城主之位传给他？城主，这二郡主已经做得很不错了，你再给他一些时间和机会，我相信二郡主定不会让城主失望的。可恨芊芊，顽劣成性，碌碌无能，叫我对他没有半点指望。这二郡主和三公主感情颇深。如同亲姐妹，来日二郡主继承大任，我相信一定会照顾好三公主的。
，让他一生闲散富贵。但愿如此吧。小女儿是个草包，大女儿又是个病秧子。少城主一职，楚楚当得。郡主，明日三妹就要销假回宗学堂了。听说韩少君也会一起入学，你替我去跟裴思学告假吧。别啊，郡主，你也不能为了躲着三公主不去宗学堂。以小人看，你也该多和人见见面，说说话，散散心。老丈一个人待着会闷坏的。再坏还能怎样？母亲早就忘了还有我这个女儿。妹妹也从没有把我这个废人当成姐姐，说不定三公主成了亲，就懂事了，不再找您的麻烦了。成亲就能改变一个人吗？那韩寿可真是功劳不小。等郡主您遇到了合心意的人，也会不一样的。我怕是没那个命。将我新修改的遗书收好。怎么脱发了？子年，快将门关上，不要让风吹进来。再将我准备的大麦、黑芝麻、黑豆、芡实、莲须、核桃这些食材全都拿来。是，郡主。哎，我这是什么劳碌命，连做梦都要读书考试，还是得赶紧想办法醒过来。还好现在韩硕不会总想着杀我了，那我是不是可以撮合一下他和楚楚了呢？你干嘛？我耳背，听不清，坐近点。你别以为我不知道，你就是想靠近裴思学。你都已经有函数了，就应该管好你的眼睛和你的嘴巴。哎呀呀！三公主是成了亲的人，最好与外男少接触。直男不开窍，我也没办法。花园城有规定。日后，各位郡主都要参与少城主着考，经过文试、策论两道考验，着考的魁首会经城主册封，立为少城主；其余官家之女则依据成绩，各自受封不同官职。大家都是栋梁之才，课业繁重。今日，我们就暂且做个游戏。其实我肯定拿第一。游戏不在武艺之内。君子六艺，礼乐射御书术，何为武艺？抚琴奏乐不过是取悦女人的伎俩，岂能与其他相提并论？
今日我们不学经，不论史，对诗。我以风花雪月为题，每个人挑选一个字，对两句诗，不论七言五言，不论律诗绝句，重在合辙押韵。我们就从二郡主开始吧。我选风吧。风，春水撩拨有闻，翻山越岭无痕。嗯、二郡主胸中有秋鹤，格局开阔。大郡主，到您了。花，从无百日红，转瞬即成空。大郡主。凡事有失必有得，不必太过悲观。林七小姐，请。雪，雪，雪，我不会。陈芊芊，你笑什么？难不成你会？还有文化水平差不多，你不会，我自然也不会。那你还笑？听闻三公主近日有所进意，不妨试一试。裴思雪，你就别为难三公主了。谁不知道她斗大的字儿也不识几个？不如这样，咱们读点什么？要是三公主能压得上韵，那我就去扫茅厕；要是公主对不上来，那茅厕。就归三公主了。你就这么笃定我一定对不上来？你就说敢不敢？不敢。我懒。我押三公主赢。如果三公主输了，韩某替您扫茅厕。是不至于，我也看我出丑，这都答应啊。不就是对诗吗？所有人的词儿都是我写的，几句诗还不简单，还得稳住陈芊芊文盲的人设，还要对诗，这简直就是困难模式啊！不过要让韩硕替我扫厕所，那就变成地狱模式了。怎么，怕了？怕倒是没有。我想好了。火腿儿、咸鱼、腊肠、乳猪、烤馕、全羊，通。<笑>这哪儿通啊？火腿、咸鱼、香肠，都是风干制成的，而乳猪、烤馕、全羊，全部都要用到风箱。我就要去扫茅厕，我不服！服？我三公主今天对到你服。花、糕饼、果子、红姜、香茗、清纯佳酿。通。嘿嘿，这哪有花呀？糕饼、果子、红姜饼一般都是做成花的形状，而花茶、花露、花酿。就不用解释了。三公主这一句有吃有喝，比起风那句就没那么燥了。不过是一些歪诗，有本事你再把“雪”和“月”也对上。雪乃冻冰盘凉糕，雪天可以做。枣泥五仁蛋黄，月圆才能吃。林七，那就只有辛苦你去扫一下茅厕喽。Thank you， 裴思学。看来，三公主学业上果然有所进意。哎，进。嗯小姐
，您回来了，您这，这什么味儿啊？怎么会这样？这个好臭啊！都给我滚！谁让你们过来的？竟然敢嫌弃我！你总跟三公主置什么气呀、啊？她毕竟是城主的女儿。我就是不服气，楚楚哪儿都比她强，城主总是冲着陈芊芊，总是挑楚楚的刺儿。知道你以二郡主情谊深厚，你放心。二郡主册立少城主，肯定是板上钉钉的事儿。哦，三公主名声这么差，难当大任。也对，陈芊芊德行有亏，如何继承城主之位、啊？等等，这些是陈芊芊赏你的？啊，是。我教坊司容不下陈芊芊的东西。平日里你与他眉来眼去，他今天让我出手，我就要拿他的人出气。小姐，这也是你的人，打坏了怎么好？林七打你了？嗨，是小人惹恼了小姐。小姐命令小人把这些赏赐还给三公主。这林七分明就是送你来跟我示威的。林七太嚣张了，看我不顺眼，把气全部撒在你身上。这哪是打你，这分明就是打打我。三公主，不必介怀，这鞭子打在身上不疼。嗯、但是若惹三公主动怒。我苏木会心疼的。清风远飞。雨随风一去不回，我在谁梦中沉睡？念人生狂微，以为萧锁住愁眉，岁月不增不减，事与愿违。流光难追，到天边我愿奉陪。算不出心机枉费，功名如负累，相思终成灰。归。